又是你，这什么情况啊？问你们呢，什么情况呀？这位姑娘，此人是齐天大圣孙悟空，他之前在我们店里作威作福，结果签名签的是六耳猕猴。这个我解释过了，我就是为了躲这个姐姐，我才不签我自己名字的呀。你还打伤我们大王？这个孙悟空还趁机偷了我们的镇山之宝。现在我们要拿回我们的镇山之宝。我那是打你们大王了，我那明明是在给他按摩。你想想，他常年待在那山里面，缺乏锻炼，胖的跟猪一样，功夫不如以前也很正常。而且我真的没有钱，你如果不行，你现在就可以去问问你们家大王，那是他给我的按摩小费。可你还抢了我们的店，我们的店是全店最好的商铺。我那还来啊！你那个武器我拿去给你保养了，你知不知道？强词夺理，强词夺理，强词夺理，强词夺理，强词夺理，强词夺理。你说你是齐天大圣，没错呀，如假包换。那你为什么打不过他们？你干嘛？我是齐天大圣。我不能对他们用我的大招，这样天天不会放过我的，对不对？这孙子还干了些什么？他还偷了我们家的鸡，他还强迫我和隔壁的大婶亲嘴，他还拿我家的猫和狗相配，说我是个猫嘴兽啊！够了！这种鸡毛蒜皮小事让我出手。哎，我警告你。别再跟着我！哎，要是按照老侯爷爷说的，我们可以根据兰花王开花前分泌的兰膏来粘合碎镜，但是呢，就是不知道这个兰花王到底什么时候开花，我们能不能赶得上？这个就要看仙子你的运气，运气不好的话呢，可能三五十年都不会开。要是这个办法真的可以，我就等他个三年、五年、十年的。再说了，就是上百年我也等。看不出来啊，你还挺有毅力。哪里看不出来？我这么聪明、智慧、魅力脱俗的。哎，这个兰花之所以叫兰花王，它有它厉害的地方，不仅在于它年岁悠长，还在于它花开不败，所以你就可以不用等那么久了。哈、啊，你这个大骗子！那花明明是开的，你还骗我！我只是在替紫青宝剑考验一下你而已。那请问紫青宝剑对我的回答满意吗？非常满意。走，采花去。哎，这就是蓝膏。等等吧，让蓝膏发挥一下它的作用。等找到紫青宝剑，找到你一生所爱的人。打算跟他干什么？我想，嗯，我想跟他去最美的地方，看最美的风景。花果山就很美啊。嗯，我会带他来这里的。不是警告过你不要再跟着我吗？我不跟着你，怎么会安全呢？啊！我不跟着你，怎么会安心呢？有什么不安心的？我就是要一直看着你。看着我？你谁派来的？为什么要跟着我？你到底有什么目的？你你你你先别发火，也别生气。你听我说，因为我喜欢你。所以我一直尾随你，但是我却找不到接近你的办法，于是我就到处捣乱，目的就是为了引起你对我的注意。我知道这样做很唐突，我
我本来一辈子都不想告诉你的，但是没办法，我已经来不及了。现在如果你想杀了我的话，那这么，这样我的心就不会那么痛了。